क्या है स्पाइडर प्लांट लगाने के बेनिफिट्स उसकी केयर के बारे में प्रोपोगेशन के बारे में और क्या स्पाइडर प्लांट को हम पानी में ग्रो कर सकते हैं या फिर क्या हमें उसकी भी जो बेबीज आती हैं उसे कट करना चाहिए और कब करना चाहिए और जो स्पाइडर प्लांट में ब्राउन टिप्स आते हैं क्या उन्हें हमें कट करना चाहिए घर के किस कोने में स्पाइडर प्लांट को रखना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट स्पाइडर प्लांट को बुशी कैसे बनाएं जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघा ब्लॉसमिंग गार्डन वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए आपके एक लाइक से वीडियो आगे बढ़ता है अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं क्या आप जानते हैं स्पाइडर प्लांट की लगभग 200 से ज्यादा स्पीशीज है बहुत ही आसानी से उगाया जाने वाला ये पौधा हैंगिंग बास्केट में बहुत ही खूबसूरत लगता है इसे जिस जगह रखो उसकी शोभा बढ़ जाती है क्या आपको पता है इसका स्पाइडर प्लांट ये नाम क्यों पड़ा क्योंकि इसमें जो बेबी प्लांट निकलते हैं जिन्हें पप्स कहा जाता है या रनर्स कहा जाता है ये छोटे छोटे पप्स स्पाइडर की तरह दिखते हैं इसलिए इनका नाम स्पाइडर प्लांट पड़ा इसकी उपयोगिता इसकी पत्तियों में है जो कि बहुत खूबसूरत दिखती है घर के कोने सुंदर दिखने के साथ साथ घर की हवा को शुद्ध भी करते हैं लेकिन उसके लिए ज्यादा मात्रा में पौधे चाहिए जानते हैं इसकी केयर के बारे में तो सबसे पहले इसकी लाइट के बारे में जानते हैं स्पाइडर प्लांट को लाइट शेड पसंद है इन्हें छाया वाली जगह पसंद है बस वहाँ ब्राइट लाइट आनी चाहिए डायरेक्ट सनलाइट में ये पौधे बिल्कुल नहीं चलते हैं इनकी पत्तियाँ जल सी जाती है तो इनके लिए ब्राइट इन डायरेक्ट सन बहुत ही अच्छी है और ये अच्छे से ग्रो करते हैं अब इसकी मिट्टी कैसी चाहिए ये जानेंगे ये पौधे अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी में बहुत अच्छे से चलते हैं तो इसके लिए मिट्टी में सैंड हमेशा मिक्स करें जानेंगे इसके पानी के बारे में तो स्पाइडर प्लांट को हल्की मॉइस्ट मिट्टी बहुत पसंद है लेकिन मिट्टी सौगी नहीं होनी चाहिए ओवर वाटरिंग से रूट खराब हो जाते हैं और पौधा मर सकता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में जानेंगे तो इन्हें ह्यूमिड क्लाइमेट बहुत पसंद है इनके पत्तों पर हफ्ते में एक से दो बार पानी का स्प्रे कर सकते हैं पत्तियां शाइनी रहती हैं। अभी तो फिलहाल बारिश है इसकी जरूरत नहीं है हवा में वैसे भी बहुत नमी है जानेंगे इसके फर्टिलाइजर के बारे में तो इसमें फर्टिलाइजर बहुत कम लगता है आप महीने में सिर्फ एक बार कोई सा लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं ज्यादा फर्टिलाइजर देने से इसकी पत्तियों की टिप्स ब्राउन होने लगती हैं, लेकिन बहुत ही कम फर्टिलाइजर दो तो पौधा कमजोर पड़ने लगता है इसके प्रोपोगेशन के बारे में जानते हैं तो स्पाइडर प्लांट में इस तरह के बेबीज निकलते हैं बेबीज को कट करके हम या तो मिट्टी में लगा सकते हैं या फिर इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं इसकी पानी में भी रूटिंग करवा सकते हैं और एक तरीका है इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसे बेस से ही डिवाइड करें आप ये बेबी प्लांट को इस तरह से मदर प्लांट से अटैच रख कर भी ये बेबी रनर्स लगा सकते हैं मिट्टी में और जब ये बेबीज अच्छे से ग्रो हो जाए तो रनर्स को कट कर सकते हैं क्या हम बेबीज को कट कर सकते हैं तो स्पाइडर प्लांट को प्रून करते रहने से पौधा शेप में रहता है और उसकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहती है और वो अच्छी ग्रोथ करता है साथ में अगर ये बेबीज ज़्यादा बनाता है तो पौधों को ज़्यादा फर्टिलाइजर और पानी लगेगा और क्योंकि पौधे की सारी एनर्जी इसे ग्रो करने में लगती है इसलिए स्पाइडर प्लांट के छोटे बेबीज को निकालते रहना चाहिए इनके बेबीज को कब निकालना चाहिए तो इनको तब निकालना चाहिए या कट करना चाहिए जब ये रनर्स नई ग्रोथ दिखाएँ स्पाइडर प्लांट में भी बहुत सारी वेराइटीज आती है आपने देखी होगी कभी कभी सभी वेराइटीज एक सी लगती हैं। जब आप गौर से देखेंगे तो फर्क नजर आता है एक वेराइटी में लीफ मार्जिन क्रीम या वाइट साइड में होते हैं बीच में हरा रंग होता है तो दूसरी वेराइटी एक होती है जिसमें सेंटर में व्हाइट या क्रीम स्ट्रिप होती है और एजेस ग्रीन होती है तीसरी एक वेराइटी है जिसमें बीच में डार्क ग्रीन रंग होता है और साइड्स में व्हाइट या क्रीम रंग होता है स्पाइडर प्लांट को रिपोर्ट कब करना चाहिए तो तो स्पाइडर प्लांट को हमें हर दो या तीन साल में रिपोर्ट करना चाहिए या फिर पौधा ही हमें बता देता है 
अगर उसकी ड्रेनेज होल से रूट निकलने लगे तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए सबसे अच्छा समय रिपोर्ट करने का स्प्रिंग का सीजन होता है फेबररी या मार्च के समय जब इसकी ग्रोथ शुरू होती है धीरे से पौधे को गमले से निकाले और इसे थोड़े बड़े गमले में रिपोर्ट करें। फ्रेश पॉटिंग मिक्स के साथ इसमें पेस्ट और डिजीज कौन से आते हैं तो स्पाइडर प्लांट वैसे तो जनरली हेल्दी होते हैं लेकिन कुछ कॉमन पेस्ट है जैसे की एफिड व्हाइट फ्लाइज स्पाइडर माइट्स इन पर हमला कर सकते हैं पर कीड़ों का हमला पौधों पर नहीं चाहिए तो इसे पानी से नहला देना चाहिए ताकि इस पर धूल मिट्टी न जमी रहे और जो कीड़े हैं वो भी साफ हो जाए ये इस पौधे के लिए ही नहीं बहुत सारे पौधे के लिए लागू होता है अगर हम रेगुलरली उन्हें साफ करते रहे तो पौधों में कीड़े नहीं लगेंगे या कम से कम लगेंगे अगर पौधों पर कीड़े लगे हैं तो इसे किसी भी इंसेक्टिसाइड या नीम ऑयल का छिड़काव करें इन सब स्पाइडर प्लांट में कॉमन प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि पत्तियों का ब्राउन होना पत्तियों का ब्राउन होना इस बात को इंडिकेट करता है कि पौधे में ओवर वाटरिंग हो रही है या फिर ओवर फर्टिलाइज हो रहा है दो पानी देने के बीच में पौधों की मिट्टी सूखनी चाहिए साथ में कम पानी देने से भी पत्तियाँ ब्राउन होना शुरू हो जाती है और वातावरण का भी कभी कभी बहुत फर्क पड़ता है अगर वातावरण में बहुत ज्यादा नमी हो तो पत्तियां ब्राउन होने लगती हैं। पेस्ट अटैक से भी पत्तियां को नुकसान पहुंचता है तो पत्तियों को हमेशा चेक करते रहें। ब्राउन लीव्स दिखे तो कट करें और नीम ऑयल का स्प्रे करें समय समय पर। क्या इनकी ब्राउन पत्तियों को कट करना चाहिए तो हाँ इनकी ब्राउन पत्तियों को कट करना चाहिए अगर वो आधे से ज्यादा ब्राउन हो गई हो तो पत्तियां कट करें तो बाकी बच्ची पत्तियों को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और ओवरऑल पौधा भी अच्छा दिखेगा स्पाइडर प्लांट को इंडोर कहाँ रखें? सबसे पहले तो स्पाइडर प्लांट इंडोर और आउटडोर दोनों रख सकते हैं बस इसे इंडोर या आउटडोर ब्राइट लाइट में रखना चाहिए स्पाइडर प्लांट को बुशी कैसे बनाए अगर इनके बेबीज निकल आए तो इनके रनर्स को कट करके उसी गमले में लगा सकते हैं या फिर इन पौधों को डिवाइड करके उसी गमले में रिपोर्ट कर सकते हैं तो ये अच्छी ग्रोथ करेगा साथ में ब्राउन पत्तियां हो जिनमें पेस्ट लगी हो या डेड पत्तियां हो तो उन्हें निकाल ले तो ये अच्छे से बुशी ग्रो होगा और इसमें महीने में एक बार फर्टिलाइजर देते रहे तो ये थी सारी जानकारी स्पाइडर प्लांट के बारे में अगर आपको कोई और क्वेरीज हो स्पाइडर प्लांट के बारे में तो नीचे कमेंट में जरूर लिखे मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे तो मुझे दीजिए इजाजत मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए बाय